Så, nu skal du have noget viden om øh, brøkker og hvordan de tegnes. I en brøk er der en tæller og en nævner. Og mellem tælleren og nævneren er der en brøkstreg. På den måde vil man altid kunne genkende en brøk. Jeg har tegnet nogle brøkker her. Der er en halv, en tredje del, to femte dele. Og det er det der med, at man siger noget med dele bagefter på de fleste af bryggerne, der, der viser, hvordan man siger bryggen. Jeg kan også skrive en tiende del eller en tolvte del. Øhm, så det er sådan, man siger bryggernes navn. Øhm, man kan også tegne bryggerne. Hvis jeg skal tegne en halv, så vil jeg tegne en brygcirkel. Så siger totallet, at brygcirklen skal være i to dele. Og ettallet øverst siger, at der skal farves et felt. Så det gør jeg lige. En tredje del, det er altså en af de drilske. Øhm, jeg siger altid, at det er en Mercedes-stjerne. Det giver mening for mange. Nu har jeg i hvert fald fået delt den i tre lige store felter. Hvis nu det går helt galt, så ville man jo også kunne lave den firkantet som en kage, og så dele den op i tre felter på den her måde. Og i begge dele, der siger et tallet, at jeg skal farve et felt. Så jeg farvet en tredje del af, hvad hedder det nu, af cirklen og firkanten. Øhm, så skal jeg farve to femte dele. Så tegner jeg lige fem felter her. To. Sådan der. Og så skal jeg farve to af felterne. Det siger to tallet øverst. Og en tiende og en tolvte del, dem vil jeg lade være med at tegne. Jeg vil hellere øh, skrive en brøk som... Øh, 3 sjette del. Den vil jeg hellere tegne, fordi så sker der noget skægt. Og det er helt med vilje, at jeg tegner den herovre. Nu farver jeg tre af felterne. Så vil man kunne se, at øh, en halv og tre sjette del faktisk dækker det samme område. Øh, så ved du, hvordan du øh, skal sige bryggens navn. Og du ved, hvordan du skal tegne dem i en opgave.